陨石，浩瀚之中的那一座门，纵观星途，将信念炼就如神。谁在听那声祈愿？祈愿能为这里荒芜的魂刻上凛冽伤痕。幸存着幻想过的那里怎样？向往着。冲进过的山水林浪，停不下的脚步，蹒跚了，跃起了，又跌下在群星之中，上演分离一场。谁走过一周疯狂，舞蹈沧桑，见证了真爱涌起的惊涛骇浪。谁写下千年无际？一阙天光，在路上与信仰之手相望。穆姑娘看着，比我才大几岁，居然已经修炼出七道星印了吗？小姐手下留情。干涉玄阳宫弟子选拔大会者，轻则废功，重则诛命。涂庆山，我废了他一道心印，你可有异议？没有意义。那现在你说说看，该如何处置上元臣？屠荣，为报私仇，上智不但在选拔过程中胡言叛变于我，还对陈兴痛下杀手，定是受了上元臣指使。另外，上元臣无视选拔规则，竟然当众行凶。其罪当诛。涂青山，明明是你！穆小姐，这样的处置，你可满意？你的失职问题，玄阳宫不会坐视不管。在此之前，你依然代理苍元府府主职务，把后续事宜处理好。是。进入玄阳宫以后，要用心修炼。我在圣地太玄山等你。陈星。爹，发生何事了？回去再说。回首晨星，奖励宁星丹一颗，另外六人获得文银百两。有了宁星丹。就能早日修炼出无垢之体，突破星体境了。外院弟子的住处，按照入门年份，总共分为三个区域。你们刚来，所以住在入门弟子区。第二年会安排到别院，第三年还会有新的住处。至于三年后，能够突破星体境者。就会晋升到内院。这个小院，就是你们六个人的住处。外院的规矩，先前已经跟你们说过了，你们一定要牢记于心。另外，弟子符合身份令牌，过一会儿会有专人送来。在此之前，你们先好好熟悉一下这里吧。
丞相，我肚子有些饿了，要不要一起去食堂吃饭？哦、好啊，哎，老宁，你要一起吗？嗯。哎，秃，都到这里了还摆臭架子，咱别理他。谁是陈星？我是。你跟我出来一下。剑师兄有事找你。你身上的宁星丹，我要了。出个价吧。不卖。你敢拒绝我，臭小子，连外院第一的剑飞诀师兄都敢拒绝，我看你是不想混了。哼，入门一年还未突破星体境的外院第一，也不过如此。你说什么？放肆！剑家可是我们泰州首屈一指的大家族，家主更是咱们的副公主剑朝宗。哼，得罪了剑师兄，就等于得罪了剑家。往后。玄阳宫将没有你的立足之地。我的东西卖不卖，我说了算。还有，依你们所言，只要是剑家子弟，都能在玄阳宫无法无天。可我怎么记得，玄阳宫的公主姓穆，而非剑呢？没错，剑家在玄阳宫的确可以无法无天。就算玄阳宫公主姓穆又如何？这跟你毫无关系。只要本少一句话。保证在玄阳宫寸步难行，你最好识趣点。哎，剑师兄此话诧异，穆公主的女儿和陈星关系匪浅，该识趣儿的恐怕是你。穆青兰，你可不要骗我，穆青兰怎么会在苍元府有朋友？苍元府的选拔大会上，穆青兰因为陈星现身，这件事人尽皆知。我们走。鄙人穆山河，是外院院主，负责外院的大小事宜。首先，我代表整个外院。欢迎此次加入的各位新弟子们。相信在昨天，大家都已经熟悉了外院的规矩和环境。根据历年传统，每一次有新弟子入门，我们都会举办一场挑战赛，以此决定弟子们的排名，激励各位上进。关于挑战规则，已有人为大家讲解过，我就不细说了。现在我宣布。挑战开始。陈星，挑战外院第一，剑飞诀